Hej, jeg er Thor, dette er Skogfar. Og nå er vi på vei for å henge køye i Finnemarka igjen. Det er Frozen Butthang 2019. Få på deg støvla, vi tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trakter i skaven, en dag, to dag. Bli med på tur, ja. Bli med hans skogfar. Nå fikk jeg akkurat telefon fra... Fra Bent. Det er en annen youtuber. Han er på vei nå og hadde glemt igjen veien sin da. Men jeg sa det trenger du ikke å tenke på. That's how we roll. Ja, vi har vi gikk vel sånn i 4-5 kilometer. Jeg trodde det var 1 kilometer, men det var det ikke. Så, så nå har vi kommet oss fram og har begynt å rigge oss til. Sola går ned om et par minutter. Men, men det skal gå greit. Det var Kjetil, han... Det er vanskelig å få med seg hva som skjer her, men han graver seg ned til bakken her. Han skal lage seg en liten snøfort med vegger og ha tarpen oppå der, så det blir et lite hus. Det blir artig. Da ser vi at det er en god del mindre snø i år enn det var i fjor. Den er så klam nå. Han sitter fast på spaden nå. Det har sikkert vært så høyt å bare... Ja, for det ble i mildvær, og så har vi alt dette i. Men det er en fordel med det at vi da slipper å gå vasse til livs. Så det jeg driver med nå, det er å få hengt opp hengkøya. Den henger oppe, men så er det å få på plass tarpen, og få på plass sovepose og underkvelt og sånn. Så det skal jeg gjøre nå. Sånn her, det er køya oppe. Du kan henge den mye lavere, ser du sånn? Du ser helt derifra og opp. Det er snø. Det snakker nesten en meter nå som Kjetil har gravd opp kanter. Er du fornøyd? Ja. Det er spennende å prøve å få fikset tarpen sånn. Det ikke krasjer alt mye med snøen, det blir ganske tøft. Sweet. Ja, da skal vi prøve å få hentet hentet kompisen som har kommet til bommen nå så jeg håper at han klarer å komme opp veien men det er jo helt vanvittig nå det er jo så fine stjerner Orions belte er der oppe da han der er månen det er veldig fint 
Det var en helt sånn trollsk stemning. Nå skal vi bare gå over isen her, og så håper vi finner fram. Ja, ja. Bent prøvde så godt han kunne, men... Akk, det gikk ikke... Han kom seg ikke fram. Han hadde kjørt feil, da. Det var trist. Det kunne nok med at han kjørte feil her, da. Da ble det jo en bomtur helt fra Gjøvik, eller de områdene der. Så da er jeg på vei tilbake igjen. Nå skal det smake med Drytek. Det var ikke noe annet tull. Heldigvis så var godteposen til sønnen min, den lå igjen i bilen. Så jeg har fått spist noen sure ufor. Så det var bra. Her skal vi gå. Fine stjerner, altså. Nå sitter vi og koster oss med frokost. Jeg driver og dytter i meg en, som jeg viste litt tidligere, en reaturmat. Og så har jeg kjettelbakt sveler med bacon. Det er forskjell på fokus på tur, altså. Jeg får overleve, vet du, kjettel, han er langt forbi å overleve. Han nyter turen. Så har han jo fått testet do-fasilitetene da, og det er jo flott. Nå sy. Nå skal vi bort og teste. Sjekka ryggen til han kjer til. Tror jeg vi må inn på riktig sida. Pass på å ikke tråkke gjennom. Her er det en liten, som Kjetil kalte det litt tidligere, en sånn pelsfangerhule. Her er det. Det var stille den der primusen din. Ja. Nice. Bakon. Så her er det at jeg kan kose seg med å ta på seg av på klær uten å være kald. Jeg synes jeg tydelig så at Kjetil lå litt naken og kosa seg på det skinnet. Vi måtte jo holde videologen oppåt, ja. Kjetil har en ganske hemmelig side på internett. Bearded man on fur. Det var veldig god svelle. Høy pannekake. Skogens, skogens vaffel. Det blir noe oppvasket. Ja. 
Det tar vi på kamerse. Nei, vi skjønner at du kan sitte på kne sånn, altså. Vi har ikke sjans, jeg. Den dør tvert. Så... Ja. Og så ikke sitte på beina i kors heller, liksom. Så jeg er veldig glad i stolen, at jeg har mulighet til å sitte. Eller som jeg ligger. Jeg tenkte om jeg skulle rigge opp hele nok stolen her, og så koke opp på der, men... Det blir litt nær i tarpen. Det er kjekt med en sånn hylle. Bacon fett opp på tarpen. Ja, ja. Bare snører jeg den. Ja. Her har du. Sånn at det blir en større rom her, ja. Nei, den bare i de feste punktene på endekåpen. Ja, ja. Det er deilig å lage litt hjem. Absolutt. Her har jeg hengt lyktene dine. Og puta. Nei, det er... Dopapir og tannbørste og alt sånn. Ja, ok. Det er donen, eller badet. Badet. Welcome to my crib. Ja. Hvor er krystal her nå? Ja, for det her er kjøleskapet da. Det har holdt... Det har vært fryser i natt da. Det har vært nede i minus tre. Så det har vært... For kjøleskap er vel på plussgrader. Fire grader eller sånt da. Det fikk jeg faktisk... Ja, kjekt. Lager kaffe og får den varm. I termos, i cozy. Jeg har begynt å dryppe litt på tarpen. Men det er jo... Ja, det er blå himmel her, vet du. Ja, viktig med kaffe, altså. Jo, det er viktig med kaffe. Er det gæren? Ikke født i går. Ja, veldig fint. Vi skal vei til bilen igjen, vi skal hente ved. Vi hadde lagt igjen en og en halv sekk med ved. Det er ikke noe vits å fyre opp all det igjen den første dagen. Så er det å traske over dette kjernen igjen, som jeg traske over i går. Et par ganger, ja, tre ganger. Det er så fint vær, vet du. 6-7 grader og sol og blå himmel. Veldig behagelig. 
Kjetil skal fiske, så han har tatt på seg borre for å prøve å finne de grunnene som ligger ute her. Så da får vi håpe han har funnet et fint hull når vi kommer tilbake igjen. Nå skal vi inn i skogen og så bo på parkeringsplassen. Det er gøy altså, det er livet. Han har kommet meg på veien, og da tar jeg meg trugene. Det er ganske hardt for hoftene å gå med truger. Man går liksom med beina litt lenger fra hverandre enn det man er vant til. Så det er godt å få samlet beina litt og gå på veien. Vi møtte en kar, en pensjonist med hund. Veldig artig, han går her minimum to ganger i uka, så er han oppe i fjellet her. Han hadde en jakthund da, fulehund. Han var pensjonist, så han var jo ute seks-sju dager i uka på grunn av hunden da, men oppe i fjellene her så er han minimum to ganger i uka. Det er fantastisk. Håper jeg også er like sprekk når jeg blir pensjonist. Faren min, han ble 66, så døde han av kreft i brystet. Så i brøstkassa da. Spiste opp spiserør og pusterør og lungene. Så det er ikke noe vits i å vente til man blir pensjonist med å komme seg ut. Det må man bare gjøre... Altså, som det sier, det er ikke det at man bare lever en gang. Det er det at man dør bare en gang. Men man lever alle dagene. Man lever hver dag. Da er det bare å komme seg ut. Da har han fått med meg i veien. Da er det bare å traske tilbake igjen. Ja, så har vi en sånn Volvo-feltvogn med kjetting. Det kommer fram. Men jeg så en bil som kom med en vanlig varebil som kjørte opp her nå. Så det er ganske kjekt nå. Jeg tror det er fryser på litt i natt siden det var sånn minus tre. Selv om nå står sola på. Åpne opp, åpne opp ting. Så er det bare veien tilbake igjen til kjernet, og så på med truger og komme seg over. Se hva Kjetil driver på med. Da har vi kommet til kjernet igjen. Trugene er på. Hoftene skriker om nåde. Merkelig ting man gjør. Når det er godt, liksom. Når du har lyst til å gjøre det. Nå er jeg liksom på et oppdrag, da. Få tak på veien. Og da kjører man på. Synes jeg ser Kjetil litt fremme der. Det er spennende. Åh, hofter. The hips don't lie. Noe fisk? Facepaint på deg selv, det er jo så blank. Det er sykt, vet du. Har det blitt noe fisk, Kjetil? Nei. Men det er liv i vann, eller? Ja, det er litt aktivitet helt nede ved banen. Men spørsmålet om det er bare på sånne bitte små oborer. Hvordan er det du kan se det? Det er sånn ekolodsak. Ok, så den er koblet til telefon? Yes. Sånn er den. Ja, hva er det heter? Deeper Pro. Ja. Så vidt. Åja opp. Hvor bunnen er og 
se hagene mitt, og så se om det kommer luftlommer på en måte opp da, som er lunge til fisken, tror jeg. Det er som det du klarer å lese av. Jeg synes det første er en fisk som er verdt å få. Da ser du den, liksom. Ja, ja. Da har den nok noe lungevolum. Da bare lyser hele skjermen opp, liksom. Det er vel svømmeblæra, da, eventuelt. Ja, noe sånt, da. Ja, siden de ikke har lunger. Ja. Det er ikke hval eller delfin vi fisker her. Da hadde de slitt litt. Det er ikke noe særlig sted å puste. Jeg var jo på et kjenn og fisket med fiskekajaken, og så hadde jeg denne bare hengende bak i en tråd. Ja. Og telefonen foran meg. Plutselig så bare lyste hele skjermen opp. Satan. Det var liksom bare fra meg til bønn, så var det en stor fisk liksom. Så tenkte jeg bare, ja, midt hva skjormen? Ja. Den var opp for steam. Det er bare jeg som får lov til å fiske midt hva skjormen. Da er vi på siste innspurten. Skru opp den bakken her. Krongle oss opp. Og videre innover. Den ligger rett ved kjernet. Åh, tungt. Den er veldig heldig. Nå kom den bare med hjertelig samaritan og skal hjelpe meg opp. Da får vi kjøre på da. Det er bra. Prøver igjen. Det var ikke helt enkelt. Det er helt problematisk. Hvis da, han trynet de. En gang jeg fått av meg sekken, da hadde jeg ikke den motstanden som jeg vanligvis hadde. Ellers hadde jeg enda en barmert i samaritanen som gjorde at meg opp igjen. Ja, takk. Denne går fortere opp. Med pulken er jeg uten. Det er bra. Det var veldig gode. Er det sånn der whey bread? Ferdet brød? Sjokolade. Litt bakkere inni, eller? Farlig godt. Jeg tenkte jeg får prøve en halv cookie. Det er jeg som har laget den. Nei. Det er så bra du får ha det etter jeg har spurt å spise. Yes, da sitter vi her ved bålet og koster oss. Da er vi full gjeng. Det er så mye high-tech matlaging her at... Ja, vi får se om jeg klarer å få filme av det. Oi! Rør til tyttebær fra Stange kommune. Jeg kan ikke si helvete nå, kan jeg vel? Helvete, helvete slia, kan jeg si. Ja, det er noe godt. Det er noe... Tomoteter, spirit, maiskolle. Hva snakker vi? Så da blir det bare å sitte her ved bålet, og så blir det å køye etter hvert. Så får vi se hvordan været blir i morgen. Jeg tror det skal bli helt strålende. Det er månelys nå. Alt er superdupert. Vi er jo kanskje 16 stykker her nå. Veldig bra. Kan anbefales. Bli med på Frozen Butt Hang neste år. Det er link til gruppa under videoen.
Ja, da har vi fått uh, pakket litt og, og fått spist litt frokost, og nå venter vi bare på litt rann kaffe. Så er vi klare for å uh, pilke oss vei hjem. Um, det har vært veldig koselig, som det var i fjor. Det var uh, litt flere folk som kom uh, denne gangen her. Så det var veldig trivelig. Um, så um, nok mat igen. Holdt på å spise meg hjel. Fikk, fikk smake den eplekaka fra andre år på rad. Den er helt fantastisk. Jeg lagde meg sånne skofarmerker. Det er borrelåsmerker. Jeg måtte lage minimum 50 stykker. Så hvis noen av dere er interessert, så er det bare å gå på linken som er under videoen. Og så se hvordan du kan få tak på ditt eget skofarmerke. Det var... Litt mindre snø i år enn det var i fjor. For i fjor så var det mer nysnø. Nå hadde det på en måte synket sammen litt. Det var minus to, minus tre på natta, eller så var det liksom plussgrader. Så, så frozen har ikke denne bøtthengen vært. Men, men sånn som... Jeg synes det var helt greit at det ikke var så kaldt, egentlig. Men allikevel, utstyret mitt holdt jo i disse temperaturene også, så... Så det er bra. Nei, nå skal vi eh, ta siste rest, og så skal vi komme oss hjemme vår. Da pilker vi oss eh, vei hjem. <laughs> God tur hjemme vår. Takk, takk. Og jeg håper vi får noe fisk på vei hjemme vår. Ja, det var takk. <laughs> Få på rest av lag, trokker ned noe mark Tenner opp et bål med noe ved og litt bark Trafter i skaven, en dag, to dag Bli med på tur, ja, bli med hans skogfar